Mheshimiwa Konstantini Kanyasu atafuatiwa na Mheshimiwa Fakaria Shomari na Mheshimiwa Munira Hatibu Ajiandai. Na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na nimepata nafasi ya kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba nitoe pongezi kwa hotuba nzuri na kwa kweli ninaunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti Nianze kwanza kwa kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kushiriki katika tukio la uwashaji wa mwenge pale Geita mjini. Ni mpongeze sana kwa hotuba yake nzuri. Lakini ni wapongeze sana wizara pamoja na watendaji wote ambao tulishirikiana nao kwa kiwango kikubwa. Na kwa kweli ni wapongeze pia wananchi wa Jimbo la Geita mjini ambao walijitokeza kwa wingi sana na kuvunja rekodi katika E, siku ile ambapo mwenge ulikuwa unawashwa na sisi watu wa Geita hatuna cha kuwalipa tunawashukuru sana kwa sababu ni tukio la kihistoria Mshua mwenyekiti kama mliona tuli, tulipeleka sherehe zile za kuwasha mwenge sehemu ambapo ni katikati kidogo ya msitu lile ni eneo maalumu la hekta 12 ambayo tumetenga kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha michezo na wananchi wa mkoa wa Geita kama wange wangepewa nafasi ya kusema neno moja kupitia mwakilishi wao basi ombi lao kubwa lilikuwa ni msaada wa kupata namna ya kujenga uwanja wa michezo wa mkoa wa Geita. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu tunaomba sana hilo lisikike. Lakini mheshimiwa mwenyekiti la pili niende kwenye swala la uvuvi. Mheshimiwa mwenyekiti mimi ninaunga mkono zoezi la kupiga vita uvuvi haramu. Na tangu nimeanza kuzungumza bungeni Hakuna sehemu niliwahi kukosoa au kuunga mkono wa uvuvi haramu. Tatizo langu kubwa limekuwa ni approach iliyotumika kupambana na na, 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 na operation yenyewe lakini pia na namna ambavyo huko chini linavyotekelezwa. Mshauri mwenyekiti kama unakumbuka uh, katika, katika, katika matukio tulipokuwa hapa bungeni niliomba mwongozo baada ya majibu ya mheshimiwa waziri alipokiri kwamba Nyavu ya dagaa ya milimita nane inaweza ikakamata samaki aina ya sangala ambao wako chini ya sentimita msina tano. Na akakiri kwamba nyavu ya dagaa inaweza ikaja na samaki wadogo wadogo. Na naibu speaker baada ya naibu waziri kukiri aliagiza serikali tangu siku hiyo iache kusumbua wananchi wanaokamatwa ovyo, wanaopigwa faini ovyo kwa sababu ya kutwa na samaki wadogo wadogo kwa sababu kumbe nyavu zina uwezo wa kukamata samaki wa aina mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na maagizo hayo ya bunge hili wananchi waliendelea kukamatwa, waliendelea wameendelea kuteseka na hali ya maisha ya wananchi wanaozunguka ziwa ni mbaya sana. Na kosa ni moja tu mheshimiwa mwenyekiti tumefikiria sana saizi ya samaki wa kuuza nje wanaanzia sentimita hamsini, kwenda juu wa sangala tukaacha kufikiri kwamba samaki ni maisha ya wananchi wanaozunguka ziwa samaki sangala ambaye anauzwa nje anaanzia asilimia sentimita hamsini. lakini sato ambaye hauzu nje anaanzia sentimita tano. sasa samaki sangala ambaye analiwa Tanzania lazima anzia sentimita hamsini, sawa na anayeuzwa nje kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu nyavu zilizoruhusiwa na serikali zinaweza kukamata samaki size ndogo kuliko ambao wameruhusiwa Mheshimiwa mwenyekiti mateso aliyopata wananchi ni makubwa sana. Hivi sasa tunavyozungumza mtendaji wa kijiji anakamata samaki, mgambo anakamata samaki, polisi anakamata samaki na matukio mabaya kabisa ambayo yameendelea. Siku moja nilikuwa Geita, mama mmoja anakwenda kusalimia mwanae hospitali, ana samaki wanne wamebanikwa amebeba kwenye box ndani ya hais, ikakamatwa hais, akakamatwa na mwenye samaki. Kosa la mwenye hais kwa nini amesafirisha samaki wanne kwenye box? na kosa la mwenye samaki kwa nini amesafisha samaki wadogo mheshimiwa sheria haisemi hivyo sheria inataja kama unataka kusafisha samaki uwe na usafiri maalumu wa samaki lakini samaki wale ni wa biashara sio samaki wa kula mheshimiwa mwenyekiti kuna matumizi mabaya sana ya sheria tulipotunga kanuni za uvuvi tuliweka sheria ya adhabu inasema kuanzia 1500 mpaka milioni mbili. waziri amekwenda na sheria inayosema amechukua sheria za mazingira akazingira kwa sheria za uvuvi akasahau muktadha wa uvuvi ni wa watu maskini 
anapiga faini kuanzia 1500 mpaka milioni 50. Sasa matokeo yake mtu mwenye nyavu, mwenye mitumbi miwili, mwenye mtaji wa milioni sita, anaambiwa faini ya milioni tano. Wavuvi wote wamefilisika. Lakini mbaya zaidi mheshimiwa mwenyekiti tulikamata nyavu mpya tukazichoma moto. Katibu mkuu wa Wizara wakati anachoma moto alikuwa anasikitika anasema ninachoma moto huku roho inaniuma nyavu za bilioni mbili. Mimi nikajiuliza mimi nimesoma Mbegani Fisheries. Kwa nini hakuchukua nyavu zile akapeleka chuoni wale wanafunzi wakajifunza kukata kutengeneza singo au akawapelekea nyegezi Fisheries wakajifunza kukata kutengeneza singo ili wawape vijana wakafanye kazi uvuvi? Unachukuaje mtaji wa bilion tatu unachoma moto nyavu mpya alafu unasikitika huku unafanya unachotekeleza ambacho angefanya angechukua zile nyavu akasema kumbe nyavu iliyoungwa mara tatu inaweza kukatwa ikapatikana singo akawapelekea chuoni akawaambia nyinyi chuoni jifunzeni kushona jifunzeni kukata wapeni watu wanaohitaji mitaji ingewasaidia sasa mtu huyo aliyechomewa nyavu amekubali masharti amekula hasara ameandika kibali cha kuomba kuagiza nyavu nje mwezi wa kwanza leo mwezi wa nne mheshimiwa mwenyekiti barua zake nazo hapa hajawahi kuruhusiwa kule wafu, wavuvi hawana nyavu wamekaa serikali imekaa wanaangaliwa tu kuna kambi ilikuwa na wavuvi hamsini hakuna mvuvi hata mmoja viwanda vile vya samaki vya mwanza vime paralyze wananchi wame paralyze wazidi afanye maamuzi nini tatizo hapa mheshimiwa mwenyekiti maagizo tunakilalamika tuna, hayachukuliwi hatua nilikuwa ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti inawezekana waziri hafahamu yanayoendelea kule chini alichosema mheshimiwa msukuma hebu tuunde tume tukasikilize watu kuna watu wamekufa kwa sababu ya kukimbia wanawakimbia mgambo wanakufa wanajitupa kwenye maji na hii ni uonezi wa hali ya juu sana mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti sisi watu wa kanda ya ziwa maisha yetu ni uvuvi na ufugaji kwenye ufugaji kilichotokea mnajua kwenye uvuvi kilichotokea mnafahamu tunakwenda wapi sasa kwa sababu kwa bahati mbaya sana waziri wa kilimo naomba nikwambie hata pamba tulikuwa tunaitegemea juzi imeanza kuliwa na wadudu na, 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 na bahati mbaya sana matunda nayo yanaliwa na wadudu inawezekana isipatikane tunawasababishia umaskini wa Tanzania mheshimiwa mwenyekiti tunalolisema hili mimi nazo karatasi hapa za watu walioomba vibali mwezi wa kwanza mpaka leo hakuna kinachoendelea mheshimiwa mwenyekiti inatuuma sana kwa sababu hatukuingia humu kwa bahati mbaya tuliingia humu kuja kutetea wananchi mheshimiwa mwenyekiti Swala jingine ni swala la watendaji. Nilifunga safari nikaenda kwa katibu mkuu wa utumishi kwenda kumuuliza hivi ni kwa nini tangu mwaka 2004 mpaka leo 2018 walikuwa hawajachukua hatua. Akaniambia 2004 ilipotolewa maelekezo na, 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 na katibu mkuu utumishi tuliwapa miaka mitatu. Ilipoisha tukawapa miaka mitatu. Ilipoisha waliokuwepo wakakaa kimya. Busara ya kawaida ya waliokuwepo kukaa kimya waliona zoezi hili halitekelezeki ndio maana walikaa kimya kwa sababu kama ingelikuwa kama ingelikuwa yule aliyekuepo wakati ule anajua hili swala ni gumu tangu 2010 angeagiza watu wafukuzwe kazi sasa baada ya hapo watu walipata barua za ajira watu wengine ni pensionable leo unawafukuza kazi unasema hawa wameingizia serikali hasara mheshimiwa hili sio la kweli na halikubaliki na hatuwezi kulikubali Mheshimiwa jingine ambao naomba niongee ni la wananchi wangu wa Geita. Pale Geita tuna mgogoro na watu wa GGM. Alikuja naibu waziri kwanza tangu miaka mitatu minne iliyopita mawaziri wamekuja karibu sita. Nyumba za wananchi karibu nane zimepasuka kwa sababu ya milipuko ya GGM. Leo ni miaka mitatu serikali ikitoa maagizo GGM hawatekelezi. Kuna wananchi huko pale wanakaa ndani ya vigingi vya GGM miaka nane hawalipi fidia serikali inatoa maagizo haitekelezi kuna wananchi nyakabale kuna wananchi mgusu kuna wananchi manga wako ndani ya vigingi vya GGM hawaruhusiwi kufuga hawaruhusiwi kulima wanakamatwa na mali asili wanakamatwa na mgodi lakini serikali kutoa maagizo mgodi hautekelezi mheshimiwa nitaka kufahamu ni nani asante sana mheshimiwa Kanyasu